ప్రైజ్ దాడ్ దేవునికి స్తోత్రాలు నేను ఫస్ట్ రత్నామైత్ర ఫ్రమ్ ప్రైజ్ గాడ్ మినిస్ట్రీ ఈ రోజున మన ఎస్ఏ మన కోసం ఏం వాక్యాన్ని ఏర్పాటు చేశారో ఒకసారి చూద్దాము హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదవ వచనము అలాగనే క్రీస్తు కూడా అనేకుల పాపములను భరించుటకు ఒక్కసారే అర్పింపబడి తన కొరకు కనిపెట్టుకుని ఉండి వారి రక్షణ నిమిత్తము పాపము లేకుండా రెండవసారి ప్రత్యక్షమగును హీబ్రూస్ చాప్టర్ నైన్ వర్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ సో క్రైస్ట్ వాజ్ ఆఫర్డ్ వన్స్ టు బేర్ ద సిన్స్ ఆఫ్ మెనీ టు దోస్ హూ ఈగర్లీ వెయిట్ ఫర్ హిమ్ హీ విల్ అప్యర్ ఎ సెకండ్ టైమ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ సిన్ ఫర్ శాల్వేషన్ గ్లోరీ టు గాడ్ ఇక్కడ దేవాది దేవుడు చూడండి నీ కోసం నా కోసం వేసయ్యా పాపుల కోసమే భూమి మీదకు వచ్చారు వన్స్ ఫర్ ఆల్ మనకి ఇంకా ఏ యొక్క గొర్రెల రక్తం కానీ లేకపోతే మేకల రక్తం పశువుల రక్తం లేకపోతే పక్షుల రక్తం ఏ రక్తం మనకు అక్కర్లేదు ఎందుకంటే పరిశుద్ధుడైన దేవుని రక్తంతో కడగబడ్డా నువ్వు నేను మనము చూడండి ఈ రోజున ఎవరైతే చీకట్లు ఉన్నారో ఎవరైతే నిరీక్షణ లేకుండా ఉన్నారో వారికి కూడా యేసు ప్రభు అని చెప్పాల్సిన అవసరం ఎంతగానో ఉందని ఇక్కడ మనం నేర్చుకుంటున్నాము చూడండి ఈ రోజున ప్రపంచం మనం చూస్తూ ఉన్నాము యూనో యూస్కి వాటికి ఇచ్చినంత ఇంపార్టెన్స్ మనము దేవుని వాక్యానికి కానీ పరిశుద్ధత కానీ దేవుని భయం కానీ లేకపోతే దేవుని ఎందుకు విశ్వాసాన్ని కానీ మనం అంతగా ఆకర్షించలేకపోతున్నాం ఎందుకంటే ప్రపంచం మనం చాలా లాగుతా ఉంది ఈ సమయంలో వి మస్ట్ అండర్స్టాండ్ గాడ్ సెట్ దట్ ఈవెన్ దో వీఆర్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ వీఆర్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ బికాస్ గాడ్ హ్యాస్ చూజ్ ఎన్ అస్ గాడ్ హ్యాస్ రెడీమ్ డస్ అండ్ నౌ వీఆర్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్ వి హ్యావ్ సమ్ వర్క్ టు డూ హియర్ ఏసయ్య సిరువులో మరణించి ఆయన మనకు ఒక బాధ్యతని అప్పజెప్పి వెళ్ళారు ఆ బాధ్యత ఏంటంటే రక్షణలో ఉన్న నువ్వు నేను కూడా ఇంకా ఇతరులు కూడా చీకట్లో ఉన్నవారు లేదా ప్రభువుని ఎరగని వారు ఎవరు కూడా నరకానికి వెళ్ళటానికి యేసు ప్రభు ఈ భూమి మీదకి రాలేదు అందరూ రక్షింపబడటానికి వచ్చారు ఈ రోజున ఆ బాధ్యతని మనం తీసుకోవాలి మనము ప్రభు వాక్యం చదువుకుంటూ ఉండాలి మనము దేవుని రక్షణ గురించి మాట్లాడుతూ ఉండాలి ఏదో నేను రక్షించబడ్డానని మనం కూర్చుంటే ఇఫ్ యూ సిట్ ఇన్ యువర్ కంఫర్ట్ జోన్ హౌ కెన్ బి సేవ్ అదర్స్ కదా మనం ఎలాగే ఇతరులు మనం కాపాడుతాము సో ఈ బాధ్యత నీది నాది ఈ రోజున మనకు మర్చిపోవద్దు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి బికాస్ జీసస్ వాజ్ బాన్ టు డై ఫ్రమ్ ద క్రియేషన్ ఆయన ఎప్పుడైతే ఆ మనుషులు ఆదామో పాపం చేస్తారో ఆ సమయంలోనే గాడ్ హ్యాస్ ప్లాన్ టు డై ఫర్ అస్ మన కోసం మరణించడానికి ఆయన సిద్ధపడ్డారు హీ వాజ్ యునో లైక్ ఎ ప్రెడిక్టెడ్ హిస్ డెత్ హీ టోల్డ్ మెనీ టైమ్స్ టు హిస్ డిసైపుల్స్ అలాగే యూనివర్సల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి ఆయన మరణంలో ఏంటి గాడ్ సోల్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ప్రపంచం మొత్తాన్ని ఆయన ప్రేమించారు ఎవరైతే ఆయన అందు విశ్వాసం ఉంచుతారో వారందరూ కూడా నిత్య జీవానికి అర్హులని దేవుడు మనకు చూపిస్తున్నారు అలాగే చూడండి యోహాన్ సువార్త పన్నెండు ముప్పై రెండులో మనం చూస్తుంటే వెన్ ఐ లిఫ్టెడ్ అప్ ఎప్పుడైతే నేను ఆ యొక్క సిలువులో ఎత్తబడతానో దెన్ యూనో నేను ఆ మరణాన్ని ఓడించి ఐ విల్ డ్రా ఆల్ ద పీపుల్ టు మై సెల్ఫ్ అన్నారు ప్రతి ఒక్కరిని కూడా నేను నిత్య జీవులకు తీసుకుంటాను అన్నారు ఆల్ పీపుల్ అంటే బిలీవర్స్ నో డెత్ పెనాల్టీ ఆఫ్టర్ దట్ దాని తర్వాత మరణం మేలేదు his death paid all the death penalty devuniki stotralu yohanu 12 38 lo manu chustunte the rulers of the world will be cast out ayina enduku ee bhoomi meeda maranaanni gelcharante ye paapaniki edaithe kartai unnado satan aina demolish destroy cheyipothunnaru devuniki stotralu he will be no more after he comes and he defeats the enemy devuniki stotralu alage yohanu swartha 12 27 lo manu chustunte my soul is troubled chudandi manak paapalu ko సో మనల్ని కాపాడటం కోసం హీ సోల్ వాస్ ట్రబుల్డ్ అండ్ దెన్ హీ కేమ్ ఫర్ దిస్ పర్పస్ ఆయన ఎంత బాధలు పడినా కానీ ఎలాంటి జీవితాన్ని జీవించినా కానీ ఆయన ఎప్పుడు కూడా తండ్రి మాటను దాటలేదు పరిశుద్ధతలోంచి బయటకు రాలేదు నీతిలో నడిచిన దేవుడు సత్యాన్ని చూపించిన దేవుడు ఆయన యొక్క వెలుగుతో ప్రపంచానికి వెలుగు చూపించిన దేవుడు తన కార్యాన్ని ప్రిన్సిపల్స్ని ఆ యొక్క మాటల్ని చట్టాన్ని ఆయన ఎప్పుడు కూడా జవదాటని దేవుడిని మనం కలిగి ఉన్నాము ఎంత గొప్ప దేవుడు అండి అలాగే ఈ రోజున నిన్ను నన్ను కమ్యూనియన్ రీయూనియన్ ఆయనలో మళ్ళీ తిరిగి మనకి సహవాసాన్ని కలిగించారు రీకన్సైల్ చేశారు యుహాను పది పద్దెనిమిది ఏమంటారు అలాగే మతేస్ వార్త ఇరవై ఏడు యాభైలో మనం చూస్తుంటే హీజ్ లైఫ్ ఈజ్ గివెన్ టు ఆజ్ ఆయన ప్రాణాన్ని మన కోసం ఇచ్చారు ఇట్స్ అ గిఫ్ట్ టు ఆజ్ బికాస్ ఆఫ్ హిజ్ లవ్ 
దేవునికి స్తోత్రాలు హిజ్ డెత్ గ్లోరిఫైడ్ గాడ్ ఆయన మరణము తండ్రిని మహిమపరిచింది ఎందుకు మళ్ళీ తిరిగి ఆయన క్రియేషన్ ఆయన సృష్టిని మళ్ళీ తిరిగి ప్రభు పాదాల దగ్గర తీసుకొని వచ్చారు వీ ఆల్ అగైన్ రీకన్సైల్ టు ద ఫాదర్ రెండో కొరింతలు ఐదు పంతొమ్మిదిలో ఏం చూస్తాం మనం గాడ్ వాజ్ ఇన్ క్రైస్ట్ దేవుడు ఎస్ఐలో ఉన్నారు ఎస్ఐ అది ఎందు వాక్యం ఉండెను వాక్యము దేవుని యొద్ద ఉండెను వాక్యమే దేవుడు అయి ఉండెను సో హీ రీకన్సైల్ ద వరల్డ్ అంటు హిమ్ సెల్ఫ్ ప్రపంచ మొత్తానికి కూడా ఆయన సమాధాన పరిచారు ఆయన మరణం ద్వారా అందుకే మనకి హెబ్రిల్ పత్రిక పది పద్నాలుగులో చదువుతారు వన్స్ ఫర్ ఆల్ హీ పర్ఫెక్టెడ్ ఒకే ఒక బలి అర్పణ మనకి చాలు అది పరిశుద్ధుడైన దేవుని అర్పణ ఏ ఏసయ్య ఆయన క్రూసిఫైడ్ ఈ వాజ్ క్రూసిఫైడ్ గలతిలు ఆరు పద్నాలుగులో అపోసల్ పాల్ అంటారు గాడ్ ఫర్ బిట్ ఐ షుడ్ గ్లోరీ ఎక్సెప్ట్ ఇన్ ద క్రాస్ సిలువలోనే నేను మహిమపరుస్తాను సిలువలే నేను మహింపరుస్తాను బ్రతికేదైతే నేను క్రీస్తు కరకే మరణమైతే నాకు మేలే అని అన్నారు అపోసలైన పౌల్ గారు ఈ రోజున క్రైస్తవులుగా జీవిస్తున్న నువ్వు నేను కూడా మనం మళ్ళీ ఒకసారి జ్ఞాపకానికి తెచ్చుకోవాలి ఏసయ్య ఎందుకు ఈ భూమి మీదకి వచ్చారు ఎందుకు నీ కోసం నా కోసం మరణించారు ఎందుకు మరణాన్ని ఓడించారు ఎందుకు దేవుడు ఆ శక్తిని పునరుద్ధాన శక్తిని నీకు నాకు ఇచ్చారు నిన్ను నన్ను దేవుని బిడ్డగా ఎందుకు ఆయన ముద్రించుకున్నారు మన ద్వారా ఎంతో మంది కూడా రక్షింపబడాలి ఈ వెలుగును మనం ఎంతో మందికి చూపి చేవారిగా ఉండాలి మన జీవితాలు కూడా ఒక రోల్ మోడల్స్ గా ఏ విధంగా ఏసయ్యాయని ఈ రోజు వరకు మనం చెప్పుకుంటున్నాము అద్భుత కార్యాలు ఆశ్చర్య కార్యాలు ఆయన జీవించిన జీవన విధానం మనం దాన్ని ఇమిటేట్ చేసేవాళ్ళుగా ఉండాలని ఏసయ్య మనల్ని కోరుకుంటున్నారు తప్పకుండా మన కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి లగవాలి మనం కూడా ఏసయ్య కోసం పనులు చేయటం మొదలయ్యాలి లేటెస్ట్ ప్రే ఒకసారి ప్రార్థన చేసుకుందాం ఏసయ్య మీకు వందనాలు స్తోత్రాలైనా పరలోకరాజ్యపు జ్ఞానంతో నడిపించండి ఆయన ఎంతో మందికి నాయన మీ వెలుగును చూపించే పాత్రలుగా తండ్రి ప్రభా మీరు మమ్మల్ని సిద్ధపరచండి నాయన ప్రభా వాక్యం ఇటున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డ హృదయాలను మీరు స్పందింపజేసిన ఆయన ప్రభా ఇదిగో నాయన మీ సువార్తను ఎంతో మందికి ప్రకటించడానికి మీరు కృప చూపించిన ఆయన ప్రభా నశించే ఆత్మలను ఆయన తిరిగి మీ రాజ్యంలో చేర్చబడటానికి నాయన మీరు సహాయం చేసి మీరే మహిమ ఘనత ప్రభావాలు పొందుకోమని ఏసయ్య నామంలో వేడుకుంటున్నావు తండ్రి ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్